Bonjour à toi guerrier ou guerrière, aujourd'hui je vais vous parler des runes, comment les débloquer, comment les obtenir, comment les installer, etc. Alors juste avant de démarrer, hein, pensez à mettre des pouces, des j'aime, c'est hyper important. Allez, c'est parti Alors, comment débloquer ces runes Eh bien, il vous suffit de sélectionner le théoricien de guerre, d'aller le voir, de prendre la quête pour pouvoir débloquer ces fameuses runes. Une fois que la quête est faite, vous aurez donc accès au déblocage des runes dans F5. Et pour pouvoir débloquer le reste, il vous suffira de monter en level saisonnier. Donc, quand vous serez 50 verts, vous aurez accès à toutes les runes. Et toutes ces runes seront... Pour toutes les classes d'armes à la fin. Alors juste pour un petit rappel, le level saisonnier c'est celui-ci et celui-ci c'est le level du personnage, ne pas confondre. Donc le level saisonnier c'est celui qui est en couleur. Bon ok c'est bien beau tout ça mais à quoi ça sert euh, finalement ces runes Et eh bien ces runes elles vont tout simplement vous aider à améliorer certains caractéristiques comme par exemple plus de robustesse, de perforant, de transport champ etc ou avoir du heal comme par exemple possibilité de vous déplacer tout en vous healant une rune peut aussi améliorer une compétence de votre build alors ok mais comment on met ces runes et eh bien il faut savoir déjà que euh, nous avons cinq blocs de puissance les runes il y en a des différentes il y a des runes qui possèdent trois blocs qui demandent donc trois blocs de puissance d'autres deux blocs de puissance et la dernière, un bloc de puissance. Donc il va falloir bien gérer si vous voulez utiliser vos 5 blocs de puissance. Ensuite, il va falloir mettre les runes qui vous intéressent. Ces runes peuvent être mises sur l'arme, le casque, l'armure, les bottes et les brassards. Alors ce qu'on peut dire sur les runes, qui est très important, déjà une, on ne peut pas mettre deux fois ou trois fois la même rune. On ne peut en mettre qu'une. Par exemple, si jamais vous mettez celle-ci sur la dague, eh bien vous ne pourrez pas la mettre sur euh, un autre slot. Ça, ça sera pas possible. Et l'autre point à savoir, il y a des runes qui sont uniquement spécifiques à un tel bout d'armure. Par exemple, celle-ci, c'est marqué « Objet concerné, brassard ». Donc faites attention à ça. Que cette euh, rune, vous ne pourrez pas la mettre sur, euh, par exemple, l'armure ou le casque. Ces runes-là sont destinées que au brassard. Pour pouvoir changer objet il vous suffit de, de cliquer ici de sélectionner ce que vous voulez runer par exemple si je prends la dague à chaîne à cimetière je clique sur plus en faisant un clic gauche de votre souris je mets la rune que je veux mettre en deuxième je mets la deuxième et la troisième puis je reclique ici pour pouvoir sélectionner par exemple mon casque et je refais exactement la même opération. Pareil pour euh, l'armure, pareil pour les bottes et pareil pour les brassards. Si vous avez plusieurs armures, par exemple plusieurs armes, admettons que je joue euh, épée courte et que en partie je veux changer et je veux me mettre en masse ou en épée longue. Je vous conseille de faire votre sélection de runes avant, car si jamais vous ne le faites pas, quand vous êtes en bataille et que vous voulez changer d'arme, si vous n'avez pas mis les runes au préalable, eh bien, euh, votre arme n'aura pas de runes. Ce qui serait un petit peu gênant. Forcément. Au même titre que si jamais vous réparez votre armure ou que vous la reforgez, pensez à remettre vos runes. Parce qu'il y a des runes qui risquent de sauter. Donc pensez bien à vérifier, à bien avoir vos runes avant de repartir en bataille. Il serait dommage de partir quasiment à poil. Et de ne pas pouvoir bénéficier de ces avantages. Alors la conclusion, c'est que les runes sont quand même très importantes puisqu'elles nous permettent donc d'améliorer clairement nos caractéristiques. Donc que ce soit la force, euh, l'agilité, etc. Mais pas que, euh, avoir la possibilité de pouvoir se soigner tout en marchant ou en courant est un plus. Le fait d'améliorer euh, ne serait-ce qu'un skill, un ulti, donne un avantage considérable. Donc les runes sont pas trop mal. Et pour finir cette euh, conclusion, on peut dire que euh, à la prochaine saison, nous n'aurons pas forcément les mêmes runes. Hein. Oui, puisque les runes s'adaptent à la saison qui sera proposée. Donc forcément, vous n'aurez pas les mêmes runes 
à la prochaine saison. Alors la vidéo est maintenant terminée. Pensez à liker, hein. mettez-moi des pouces bleus, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche pour être averti des prochains numéros. Bien sûr, comme d'habitude, je mets tout en descriptif. Je vous dis ciao ciao et au prochain numéro.